গুড মর্নিং সুপ্রভাত হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম এভরি ওয়ান দিস ইজ আলামিন রহমান আজ আমরা চর্চা করব নাইনথ জানুয়ারি সাম্প্রতিক ঘটনা সেট নম্বর টোয়েন্টি ওয়ান জেনারেল নলেজ এবং অ্যাওয়ারনেসের জিকে ডোজ প্রতিদিন সকাল ছটার সময় সিক্স এম নিয়মিত তোমরা দেখতে থাকবে সঙ্গে সঙ্গে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং জিকে প্রস্তুতিকে মজবুত করতে আমাদের প্র্যাকটিস ব্যাচের যে শিডিউল সেই মতোই সমস্ত ক্লাস হচ্ছে অবশ্যই সেই ক্লাসগুলোতে ফোকাস করবে এবং তোমাদের রেলওয়ে স্পেশাল ক্লাস আমরা ইউটিউবে কিন্তু চালু করব খুব তাড়াতাড়ি আমাদের টেলিগ্রামে কানেক্টেড থাকতে ভুলবে না দা ওয়ে অফ সলিউশন সার্চ করে ফলো করে নাও টেলিগ্রামে সেখানে কিন্তু সমস্ত ক্লাসের লিঙ্ক এবং নোটিফিকেশান শেয়ার করে থাকি এবং আজকে সকাল দশটায় তোমাদের টেস্ট রয়েছে সকলে অংশগ্রহণ করবে আজকের প্রথম প্রশ্ন স্ক্রিনে জাতীয় জল পুরস্কারে অর্থাৎ ন্যাশনাল ওয়াটার অ্যাওয়ার্ডে থার্ড ন্যাশনাল ওয়াটার অ্যাওয়ার্ড কোন রাজ্য সম্প্রতি শ্রেষ্ঠ রাজ্য বিভাগে প্রথম পুরস্কার জিতেছে সঠিক উত্তর হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ অপশান সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার সো উত্তরপ্রদেশ ব্যাগস দ্য ফার্স্ট প্রাইজ প্রথম পুরস্কার ইন দ্য স্টেট ক্যাটাগরি অ্যাট দ্য ন্যাশনাল ওয়াটার অ্যাওয়ার্ডস টোয়েন্টি টোয়েন্টি দু যে জাতীয় জল পুরস্কার বা ন্যাশনাল ওয়াটার অ্যাওয়ার্ড এ থার্ড এডিশন তো সেখানে কিন্তু প্রথম স্থান অধিকার করেছে উত্তরপ্রদেশ এবং ফলোড ভাই দ্বিতীয়তে রাজস্থান তৃতীয়তে তামিলনাড়ু কারেক্ট অ্যান্সার অপশান এ প্রতি বছর কোন তালিখে তারিখে পালিত হয় প্রবাসী ভারতীয় দিবস খুব ইম্পর্টেন্ট কারেক্ট অ্যান্সার হয়ে যাবে নাইন্থ অফ জানুয়ারি অপশান সি নয়ই জানুয়ারি হয় প্রবাসী ভারতীয় দিবস ইজ সেলিব্রেট এভরি ইয়ার অন নাইন্থ অফ জানুয়ারি তোমরা সকলেই জানো যে নাইনটিন ফিফটিন উনিশশো সালের এই দিনেই অর্থাৎ নয়ই জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন বা তিনি ফিরে আসেন তো নয়ই জানুয়ারি হচ্ছে প্রবাসী ভারতীয় দিবস পরবর্তী প্রশ্ন পঁচিশতম অর্থাৎ টোয়েন্টি ফিফথ ন্যাশনাল যে ইয়থ ফেস্টিভাল পঁচিশতম জাতীয় যুব উৎসব আয়োজিত হবে নিম্নের কোথায় কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে পুডুচেরি অপশান সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার সো টোয়েন্টি ফিফথ পঁচিশতম যে ন্যাশনাল ইয়থ ফেস্টিভাল টু বি হেল্ড ইন পুডুচেরি ফ্রম টুয়েলভ টু সিক্সটিন জানুয়ারি এবং এখানে তোমরা মনে রাখতে পারো যে পুডুচেরির বর্তমান লেফটেন্যান্ট গভর্নর যিনি রয়েছেন তিনি হলেন ডক্টর তামিলিসাই সন্দরাজন ক্লিয়ার পরবর্তী প্রশ্ন প্রশ্ন নম্বর চার নিম্নের কোনটি সম্প্রতি দেশের প্রথম মোবাইল হানি প্রসেসিং ভ্যান লঞ্চ করলো হানি মিন্স মধু সো মোবাইল হানি প্রসেসিং ভ্যান লঞ্চ করলো কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে কে ভিআইসি অপশান এ হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার সো চেয়ারম্যান অফ খাদি অ্যান্ড ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রিজ কমিশন কে ভিআইসির সম্পূর্ণ রূপ কি খাদি অ্যান্ড ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রিজ কমিশন তো খাদি অ্যান্ড ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রিজ কমিশনের চেয়ারম্যান বিনয় কুমার সাকসেনা তিনি সম্প্রতি লঞ্চ করলেন কান্ট্রিজ ফার্স্ট দেশের প্রথম মোবাইল হানি প্রসেসিং ভ্যান তাহলে দেশের প্রথম মোবাইল হানি প্রসেসিং ভ্যান লঞ্চ বাই কে ভি আইসি অপশান এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার পরবর্তী প্রশ্ন নিম্নের কোথায় দেশের প্রথম ওপেন রক মিউজিয়াম উদ্বোধন হয়েছে ওপেন রক মিউজিয়াম আচ্ছা এখানে তোমাদের একটা হোমওয়ার্ক আমি প্রথমেই দিয়ে দিতে যাইব স্টাডি অফ রক ইজ কল্ড স্টাডি অফ রক ইজ কল্ড শিলা সম্পর্কিত অধ্যয়ন কি নামে পরিচিত বা শিলা সম্পর্কিত পড়াশোনাকে কি বলা হয়ে থাকবে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে হায়দ্রাবাদ অপশান এ সো ইউনিয়ন মিনিস্টার আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডক্টর জিতেন্দ্র সিং ইনগ্রেটস তিনি সম্প্রতি উদ্বোধন করলেন কি করলেন ইন্ডিয়াস ফার্স্ট দেশের প্রথম ওপেন রক মিউজিয়াম ডিসপ্লেইং অ্যারাউন্ড থার্টি ফাইভ ডিফারেন্ট টাইপস অফ রকস সেখানে কি দেখানো হচ্ছে বা প্রদর্শন করা হয়েছে পঁয়ত্রিশ প্রকারের শিলা ক্লিয়ার তো কারেক্ট অ্যান্সার হায়দ্রাবাদ অপশান এ তেলেঙ্গানাতে নেক্সট কোয়েশ্চেন শেফ আলী ভার্মা সম্প্রতি কোন ব্যাংকের ব্র্যান্ড এন্ডোসার হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন সঠিক উত্তর হচ্ছে ব্যাংক অফ বরোদা অপশান বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার সো ব্যাংক অফ বরোদা হ্যাজ সাইন্ড উইথ ক্রিকেটার শেফ আলী ভার্মা শেফ আলী ভার্মা ক্রিকেটারের সঙ্গে ব্যাংক অফ বরোদা সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে কি জন্য অ্যাজ ইটস ব্র্যান্ড এন্ডোসার ব্যাংক অফ বরোদার বর্তমান ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এবং সিও কে রয়েছেন সঞ্জীব চাঁদ তিনি হচ্ছেন ব্যাংক অফ বরোদার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ও সিও ভারতীয় সংবিধানের কোন অংশে ভারতীয় পার্লামেন্ট বা সংসদ সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে কোন পার্টে রয়েছে এটা আমাদের কোয়েশ্চেন তো কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে পার্ট ফাইভ পঞ্চম পার্টে রয়েছে অপশান এ হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার দেখো এই জায়গায় একটু মনোযোগ সহকারে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করো যে ভারতীয় সংবিধানের পঞ্চম অংশে অর্থাৎ পার্ট ফাইভে উনআশি থেকে ধারাগুলো মনে রাখবে একশো বাইশ উনআশি থেকে একশো বাইশ এই ধারাসমূহের মধ্যে পার্লামেন্ট বা সংসদ সম্পর্কে বর্ণিত আছে পরবর্তী যে পার্লামেন্ট 
कदर के लिए गठित ये क्योंकि डब्ल्यू बीपी ते एक बार प्रश्न एसे गथाय रेखे देवे अर्थात पार्लामेंट अफ इंडिया कन्सिस्ट अफ अर्थात हमारे भारतीय पार्लामेंट से कदर के लिए गठित है तो मन रखे द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति एंड टू हाउस और दूटी कक्ष राष्ट्रपति और दूटी कक्ष दो हाउस की नामे परिचित नन रेसपेक्टिवलि काउन्सिल अफ स्टेट मान हम राज्यसभा एंड द हाउस अब द पीपल अर्थात लोकसभा काउन्सिल अफ स्टेट व राज्यसभा हल उच्चकक्ष उच्चकक्ष एवं मन रेखे दाओ प्रत्येके से हाउस अब द पीपल लोकसभा हल कि निम्न कक्ष क्लियर एट कम्पर्टेंट चलो परवर्ती प्रश्न अच्छा जरा एख लाइक कर उठते पर अवश्य प्रत्येके लाइक कर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नम्बर आठ को पंचवार्षिकी परिकल्पना परिकल्पना महानवीश मडल भित्ती कर परिकल्पित है कारेक्ट अन्सार की हो जाए सठिक उत्तर हो जाए द्वित पंचवार्षिकी परिकल्पना कारण आप सकते ही जानी प्रथम पंचवार्षिकी परिकल्पना छो को मडल भित्ती हेरडमार मडल भित्ती अपशन बी हे कारेक्ट अन्सार नेक्स्ट देखो भारत उच्चतम जलप्रपात भारत उच्चतम जलप्रपात को नदी ओपरे अवस्थित हमें सबा जानी भारत जो हाएस्ट व्टारफल तर नाम कि तर नाम हम कंचिकाल जलप्रपात सो कंचिकाल जलप्रपात अन भरह रिभार कथाय भरह रिभार अन हुईच स्टेट कर्णाटक स्टेट तो कर्णाटक राज्य वरह नदी ओपरे अवस्थित क्यों उच्चतम जलप्रपात और यटाई जो उच्चतम डैम्स दी तुम्हारे आगे दिनों पड़िए उच्चतम डैम्स दी क्यों एक उत्तर हो जो तेहरी डैम जो कथाय उत्तराखंड राज्य आज है को नदी ओपरे वागीरथी नदी ओपरे आज तेहरी डैम क्लियर सो वरह रिवर उच्चतम जलप्रपात नाम हे कंचिकाल जलप्रपात कंचिकाल जलप्रपात नेक्स्ट क्वेश्चन शुंग वंशर परवर्ती वंशटी हल शुंग वंश तुम्हारा प्रत्येके जो शुंग वंशर प्रतिष्ठा के छिले पुष्यमित्र शुंग छें शुंग वंशर प्रतिष्ठा तो प्रश्न से ही शुंग वंशर परवर्ती वंशटर नाम कि सठिक उत्तर हे कर्ण वंश अपशन डी इज द कारेक्ट आंसार नेक्स्ट देखो त्रिपीटक लिखित तो को भाषा से बहु परीक्षाते प्रश्न एस तो त्रिपीटक लिखित तो हो भाषा कारेक्ट अन्सार है ना पाली अपशन सी हे कारेक्ट नेक्स्ट देखो आज के सकाल दस टा थे तुम्हारे टेस्ट रही है सो आज के लास्ट बला तुम्हारे नाइन्थ जानुरि आज के तो सकले अंशग्रहण कर डेस्क्रिपने लिंक रही है पचाशी नम्बर टेस्ट दस टा थे एगारोटा समय मध्य तुम्हारे टेस्टे अंशग्रहण करते रैंक वन रैंक टू रैंक थ्री रिवर्ड्स रही है तुम्हारे जो अनेक मेहनत कर टेस्टगुल्लो आयोजन है तुम्हारा सकले पार्टिसिपेट कर लेकर खुशी हब ए तुम्हारा अवश्य उपकृत हो टेस्टगुलो के नेक्स्ट देखो पश्चिम घाट पर्वतमालार पश्चिम घाट पर्वतमालार सर्वोच्च श्रृंगटी हल अर्थात हाएस्ट पिक जानते चेचे हमारे पश्चिम घाट पर्वतमालार सठिक उत्तर की हो जाए आनई मोदी हे हाएस्ट पिक हे वेस्टार्न घाट अर्थात पश्चिम घाट पर्वतमालार सर्वोच्च श्रृंग अच्छा ये क्योंकि सहाज्री नामे परिचित अनेक समय क्योंकि प्रश्न चले आसे सहाज्री नामे परिचित को मन रखे जो वेस्टार्न घाट जेटी हम पश्चिम घाट यटाई क्योंकि सहाज्री नामे परिचित तुम्हारा कमेंटर माध्यम पूर्वघाट पर्वत सर्वोच्च श्रृंगटर नाम कि तुम्हारा कमेंटे जा पूर्वघाट पर्वत सर्वोच्च श्रृंगेर नाम कि चलो परवर्ती प्रश्न कूचिपुरी नृत्य उत्पत्ति कथाय को राज्य थे कूचिपुरी नृत्य तो कारेक्ट अन्सार की हो जाए सठिक उत्तर हो जाए अन्ध्र प्रदेश अपशन सी इज द कारेक्ट अन्सार नेक्स्ट प्रश्न कतम संविधान संशोधन द्वारा भोटाधिकार बस टी एक बचर थे कमिए अठारो बचर का बै हुईच एमेंडमेंट सबा जानी सिक्सटी फार्ष्ट कन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट एकषट्टी तम संविधान संशोधन सम्पर्कित जो भोटाधिकार बस कमान सम्पर्क अर्थात एकुश थे कमिए कत करटीन करा सो एकषट्टी तम संविधान संशोधन अपशन बी हे कारेक्ट आंसार डिओ एस एर सम्पूर्ण अर्थ हल डिओ एस एटी एक प्रकार की अपारेटिंग सिसटेम एवं सम्पूर्ण अर्थ हो डिस्क अपारेटिंग सिसटेम डज तै तो अपशन बी इज द कारेक्ट आंसार नेक्स्ट देखो लोकसभा प्रथम अर्धक छें लोकसभा प्रथम अर्धक के छें कारेक्ट अन्सार की हो जाए जि भि महलंकर अपशन सी इज द कारेक्ट आंसार अर्थात लोकसभा प्रथम स्पीकार के छें एभवे जेने रखे नेक्स्ट देखो निम्न को नदीटी सांगपो नामे परिचित तुम्हारा सकते ही जान एट को नदीटी सांगपो नामे परिचित कारेक्ट अन्सार हो ब्रह्मपुत्र नदी जी रही है ब्रह्मपुत्र नदी क्यों सांगपो नामे परिचित तेल कारेक्ट अन्सार की हो जाए अपशन डि इज द कारेक्ट आंसार नेक्स्ट देखो क्वेश्चन तुम्हारे राजतरंगिणी के रचना करें राजतरंगिणी के रचना करें 
সঠিক উত্তর কি হয়ে যাবে কলহান তো কলহানে রচিত হচ্ছে রাজ তরঙ্গিনী পরবর্তী প্রশ্ন ভারত ছাড়ো আন্দোলন বা কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট স্টার্টেড ইন হুইচ ইয়ার কোন সালে সাল থেকে বেসিক্যালি কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট শুরু হয়েছিল সঠিক উত্তর হয়ে যাবে নাইনটিন ফর্টি টু নাইনটিন ফর্টি টু উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট স্টার্ট হয় এইটা তোমাদের হোমওয়ার্ক আকারে দিয়ে রাখবে একটু ভেবে তোমরা উত্তর করবে এটা একটা এস এস সির প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন তোমাদেরকে আমি দিয়েছি তোমরা একটু ভেবে উত্তর করবে বলছে সেট দ্য ফলোইং ডায়নেস্টিস ইন দ্য ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডার অফ দেয়ার পিরিয়ড অফ রুল অর্থাৎ আমরা জানি যে দিল্লি সুলতানেটের ওখানে কতগুলো আমরা ডায়নেস বা কতগুলো বংশ পাই যেমন এখানে অপশানস রয়েছে খেলজি ডায়নেস্টি লোদি ডায়নেস্টি অ্যান্ড তুগলক ডায়নেস্টি তোমাকে সাজাতে হবে তাদের শাসনকাল অনুসারে কোনটি প্রথমে কোনটি দ্বিতীয় কোনটি তৃতীয় পরপর এইভাবে সাজাতে হবে যে অপশানস রয়েছে এর মধ্যে থেকে অর্থাৎ ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডার অনুযায়ী তো এখানে অপশানস অনুযায়ী তোমরা সাজিয়ে কমেন্টে তোমরা জানাবে এটা অবশ্যই ক্লিয়ার আচ্ছা আর মিশন খাকির আমাদের ব্যাচ শুরু হয়েছে তোমরা যদি কেউ প্র্যাকটিস করতে চাও দুর্দান্ত আকারে অবশ্যই আন একাডেমিতে সাবস্ক্রিপশন নিয়ে নাও জেনারেল নলেজ আমি পড়াবো মিজান স্যার তোমাদের ইংলিশ পড়াবে ইমতিয়াজ স্যার ম্যাথ জিআই পড়াবে এবং এখানে শুধুমাত্র প্র্যাকটিস ক্লাস নয় তোমরা কিন্তু প্র্যাকটিস সেট বা মক টেস্টও কিন্তু দিতে পারবে ফুল লেন্থ টেস্টগুলো সাবস্ক্রিপশনের জন্য সিম্পল প্রসেস গেট সাবস্ক্রিপশনে ক্লিক করবে তারপরে তোমরা সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান নির্বাচন করবে এবং এখানে ছোট অপশান থাকবে রেফারাল কোড সেখান থেকে কোড ব্যবহার করে নেবে এবং ফাইনালি তোমরা পেমেন্টের মাধ্যমে কিন্তু সাবস্ক্রিপশন প্রসেস কমপ্লিট করতে পারবে প্রাইস হাইকও খুব তাড়াতাড়ি হবে সেই বিষয়টা মাথায় রেখে যত দ্রুত সম্ভব নেওয়ার চেষ্টা করবে প্লাস ক্লাসে তোমরা নিয়মিত ডাউট ক্লিয়ারিং সেশন থেকে শুরু করে সিলেবাস কভারেজ টেস্ট সিরিজ পরীক্ষার কমপ্লিট প্রিপারেশন এবং তোমার ফেভারিট এডুকেটেড থেকে পড়ার সুযোগ থাকছে তো সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে রবিবার তা সত্ত্বেও আমরা ক্লাস করলাম কেননা গতদিন মিস হয়েছিল সবকলে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে নিজের খেয়াল রাখবে পরিবারের খেয়াল রাখবে ফাইনালি রেডি টু ফাইট ফর কম্পিটিভ এক্সাম থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং